，你也喝一杯吧。看来你还真不会饮酒。都说秦酒性烈，果不其然，这女儿家一定要学会饮酒，她是忘忧药，能陪你一辈子，不离不弃。明月，你可见过天底下有比我姑母更潇洒的女子？<笑>都说大公主是赢夫人养大的，我看大公主和赢夫人真的比母女还要相像。夫人这里余音绕梁，但雍瑞府中还有杂物未料理妥当。既然夫人有他们二人陪伴，雍瑞暂且告辞。饮酒赏歌何等的雅士，你却用杂物二字来烦扰自己。也罢，你就去吧。夫人，告辞。梦莹，替我送送雍大人。哦，是。好一个米八子！当日我就看出，大王迎娶的处女中，唯有你是最不安分的。夫人的话，令芈月战战兢兢。你小小年纪进宫不久就得此位分，可见得你在大王眼中的分量。我听说大王已经专宠你两月有余，宫中因此废意。明月，不知自己错在哪里，望夫人指点。如你这样的情况，并非宫中第一人。先王后和当今王后，他们出入宫时，大王都专房独幸了三个月以上。妻者其也，王后是大王唯一正妻，平起平坐都是应该，专房更是无理由挑剔。你明白就好。除了王后、魏夫人、国美人承恩，最多也只不过就是十几日的功夫，魏良人就更少了。大王历来都是我行我素，但是大王对你的专宠，都快赶上王后了，这让有些人看在眼里，心头早已滴血。明月，别无他念。只想好好侍奉大王。能侍奉大王是你的福分。当今世上，既有心性又有姿色的女子，大多都是宁愿做褒姒，也不甘做无言的。你要当心，恃宠而忘形，树敌太多。虽然说后宫之事也应该由大王来定夺，但是大王的心思。多在前朝，并非总能关照后宫。要想平安多福，就要收敛心性，懂得进退。谢夫人指教，芈月字字铭记在心。起身吧，谢夫人。其实，我想让你记住的，就是两个字。分寸。是，姑母。梦莹，你回来了。<笑>梦莹啊，米八子是头一次到我这儿来，你快带他到我这北郊行宫，四处去看看。啊，走。谢夫人。去吧。刚刚姑母跟你说了些什么？只是家常话罢了。赢夫人豪爽，心思如同男子，举手投足更有大丈夫之气。我就知道你们俩会很投缘。哎，雍大人怎么会在赢夫人这里？雍大人常常看望姑母，他们的情分也不是一日两日。嗯，能看得出他们彼此是体贴知己。姑母一生艰难，但很洒脱。我从小便想学做他那样的人。<笑>夫人，大姐来了。拜见八子。
大煎饼里，姑姑给大煎倒水。啊，不必。八子，这是怎么了？今日一早起来，八子的身子就有些不适。<咳>请太医看过了吗？啊，不用了，只是小病，养一两日便好了。哎呀，这可坏了！大王今晚赵八子侍寝呢。芈<笑>月福薄，只好请宫中别的姐妹代劳了。这……啊，咱们小公子天庭饱满，长得跟大王一模一样呢。他父王指望他荡平列国，称霸天下呢。啊，是啊。怎么了？当然想必是饿了，让奶娘抱去喂喂吧。是。啊，好了好了小公子都满两个月了，大王也没来用过几次晚膳。大王政务繁忙，可奴婢听说大王几乎夜夜都召芈月去成名殿呢。今晚侍寝的，又是他。我月子里的时候不能侍寝，芈月替我侍奉大王。如今我刚出月子，芈月多陪些大王，也是他的本分。只怕有些人的心思。在本分之外呢。好了，戴帽姑姑，我知道你是在为我争，但是不能因小失大。当儿刚满月，大王就令魏夫人把主持后宫的大权交还给我，可见大王对我的信任。如今大王指派芈月，主管整理我从楚国带来的陪嫁书简，他日日在书库，也算恪尽职守。好不容易有几天太平日子，你就不能让我耳根清净一下？奴婢知道了，姑姑，其实母后把你指给了我，你的心就全在我这儿。入秦宫这一年多，你跟着我吃尽苦头，姑姑对我的好，我心里岂能无数？只是有些事情。姑姑还是少说话。我不是糊涂人，应当如何，我心里有数。王后这么说，奴婢心里就踏实了。拜见王后。何事？大王让小的来传话，说今晚到王后这边来用膳。王后，您快准备准备吧。大王今晚要来。是。可是大王今晚不是召芈月侍寝吗？哦，八子病了。知道了，你下去吧。是。大王要来，晚膳让膳房好好打点一下。是，奴婢亲自去膳房，让他们备些鹿肉。鹿肉属纯阳之物，补脾益气。温肾壮阳，给大王吃最好不过了。奴婢去准备了。大王，这鹿肉是照楚国的房子炮制的，您看味道怎么样？嗯，不错。外面焦脆，里面鲜嫩，鲜美异常。怎么，还有些野山菌的回味？这鹿肉要先腌制再炮制，所以喂入鸡里。这野山菌是臣妾特意交代御厨，先将野山菌熬成汤汁，待肉炮制五成熟的时候，淋浇在这鹿肉上，所以才有着滋味。王后真是聪慧之人，一块鹿肉也能做出。奇巧花样，臣妾愚钝，只是尽职而已。好了，寡人吃饱了。
大王，臣妾近日重新开始打理后宫事务，好久不接手，都有些生疏了。再加上荡儿才刚满月，臣妾想，要不让芈月帮臣妾料理几日？芈月的确聪明能干，不过眼下，芈月正带人整理王后带来的陪嫁书简。哪里还有空闲？再说，后宫事宜，均是王后分内。不行，让孟昭氏帮你办。那就照大王的意思办。好了，不早了。大王今晚……芈月病了，寡人要去看看她，之后回成明殿打理政务。恭送大王。王后，你，姑姑有话就说吧。你留不住大王的人倒也罢了，怎的把手中主持后宫的大权也要随意送给他人？这权是我等想送就送得出去的吗？后宫的权给谁不给谁，全在大王一念之间。姑姑难道没看出来？我只是试试大王，大王方才的话，你也都听见了。夫人，姑姑，你们快看，好看吗？按照昨日夫人给我们出的主意，我们把捉到的萤火虫装在袋子里，做成这个小灯，在外面照路，挺管用的。果然是好，好是好，但这布袋。是麻布做的，透光不好。你们等着，一会儿我用个薄薄的纱布给你们做个大大的纱袋，然后一起去荷塘边多捉些萤火虫，那才叫碧光盈盈呢。这主意不错呀，给寡人多做几个，送到成名殿去，让寡人也沾沾你的光。大王，免礼。大王。怎么有空来了？寡人听说你身子不适，特意来看看你，看你又能捉萤火虫，又能做沙袋，看来不是身子不适。仙<笑>儿、惠儿，还不快去，将新剪好的金银花水给大王端上来。是。大王恕罪，这两日忽冷忽热的，月儿的确是常有头疼脑热的时候。<笑>你这点小把戏，哄得了别人，哄不了我。说实话，你是厌烦寡人，还是厌烦寡人的成名殿了？大王待月儿好的不能再好了。我哪敢说厌烦二字，只是宫中的姐妹甚多，大王也该分些恩惠给他们。你呀、啊，你一向率真，这话不像是芈月的话。谁教你的？啊，无人教我。前不久。你随梦莹去见过莹夫人，定是她的主意。哎，我这个姐姐，样样都好，就是爱多管闲事。燕王派使节来提亲，你等如何见解？大王，燕国在六国之中，属于平庸懦弱之国，国土面积不大。兵卒数量不及位，车骑数量逊于赵，军粮储备也难望其之项背，而刀剑器械不及韩，燕国并无一技之长，与之联姻，与我秦国毫无益处。大王，大梁造此言诧异。燕国的确国小势微，北有山戎侵扰，南有齐国虎视，但这也正是燕国一心要与我秦国结交的原因。
。若燕秦两国联姻，南可以联手抗齐，西可以牵制东胡，大大缓解我秦国的后顾之忧。既是举手之劳，又是明智之举，为什么不呢？张子之言甚是。秦国对外该实行远交近攻之策。那燕国距秦国千里之外，与秦国并无直接冲突；而东胡和齐国与秦国为敌多年，若能联燕抗齐，乃上上之策。看来，与燕国联姻，利大于弊，何乐而不为？选燕国使者，明日入成名殿一亲。是。你听说没有？燕国派人来求亲了。这谁求亲呢？那还有谁呀、啊？当然是我们秦国的大公主啊！咱们大公主那么好，谁能配得上她呀？你笨不笨呢、啊？再好的姑娘，那也得嫁人呐、啊。希望燕国不是太远。这燕国啊，是离我们秦国最远的国家了。冬天下很大的雪，那儿的人呐，鼻子和耳朵都被冻掉了。这大王为什么要把大公主？嫁到那么吓人的地方去，脖颈子痒了。姐姐，今日我到公孙衍的府上去过了，可大梁造仍然不肯把符节还给咱们。我问他，若是大王追查起来怎么办？他竟然说，那就告诉大王，说符节在给母国送节礼的路上，让强盗抢了去，然后就硬是把我给打发回来了。要不你我去大王那儿出手他，他妹妹糊涂啊！你以为这样就可以自保了？姐姐，那我们总不能就这么坐以待毙吧？不过，倒是可以借此吓他一下。嗯、这个女人简直是丧心病狂！先生息怒，魏夫人会不会因为情形不对出卖先生？暂时还不至于。即便他在符节之事上能够洗白自己，无关谋杀王后，也是掉脑袋的大罪。但眼下一群人故意为难人，他们只要粮食，不要钱财珠宝，还说拖的时间长了，要把五百车粮食变成八百车。什么？八百车？简直是岂有此理！先生，我们应该怎么办？此事恐怕凶多吉少，这福杰大约是要不回来了，我们得想别的办法。月儿，你这是在找什么呢？上次王后送了我一套紫玉鎏金的首饰，怎么找不到了？你找他干嘛呀？听说燕国来了使者，给梦莹提亲，梦莹待我十分珍惜，我也该准备一些贵重的礼物送给他，也算是我的一片心意。那套首饰太贵重，我怕香儿他们粗手大脚的给弄丢了，就特别给收了起来。哦，你要我去给你拿？哎，那也不急，我还想亲手给梦莹绣一套嫁衣。当然，这是。定离不开姑姑的帮忙，你呀、啊，还是忙你那些书简吧。嫁衣的事儿用不着你亲自动手，样子我和你一起商量就是。姑姑，你看，这个金锁片十分精致，那麒麟做的跟活的似的，的确是好。姐姐的蛋儿已经快百日了，我想把这个送给蛋儿。麒麟为人宠。象征吉祥，王后定会感念你有心的。当儿，当儿，姐姐你看这金锁片可好？当儿，当然好。前日大王赐给当儿一个金锁片，按理说也是一等一的，还抵不过你这个精细雅致。
大王定是想把好东西留着，慢慢赐给小公子，渐渐比过去越来越好。要不哪会有惊喜？蛋儿，来，我抱抱。哎，哎呀，小公子好重，哪像百日，倒像是周岁的孩子。蛋儿，能吃能睡，格外调皮。这才快百日。奶娘都快弄不住他了。我们小公子是大王最宠爱的嫡子，哪能跟一般孩儿相比呀？奶娘，公子怕是饿了，抱下去喂喂。是。来，姐姐，你从楚国带来的陪嫁书简，已经整理出来一部分了。正让人抄写成秦文，从楚国带来的越人，有的在路上被一群人所杀，也有的失散跑了。我求雍瑞想办法，从宫外新招募了几个，还不知好坏。姐姐有功夫去我那里看看。你做事我自然放心。我这里也忙，后宫的杂物拎起来针头线脑，放下去又千头万绪，再加上有道。姐姐，你这是推辞。还是石兰，瞧你说的。好了，我若有空就去你那儿看看。姐姐，千万不要因为针头线脑而与我生分了。那是当然。那妹妹先告辞了。我们王后什么没见过呀？一个金锁片子，显摆什么？姑姑嘴上积点德吧。就凭芈月，哪里拿得出这样的东西？定是大王赏赐给她的。芈月侍奉大王多日，得些稀罕宝物，也是她的本分。只是，只是什么？从小到大。这么多年，只记得凡是我有的，定是他没有的。只有我给他东西，何尝有过他给我？如今，却倒过来了。芈月妹妹，姐姐，你什么时候来的呀？也不让工人通报一声。我只是正好撞上，看你忙，想着还是不要打扰，省得你分心。什么分心？都说魏良人的学问是后宫里最好的，你来了正好给我帮把手。妹妹可知燕国来向大公主求亲了？我听说了。都知你与大公主要好，却看不出你对她担心呢。为何要担心？大公主的脾气向来我行我素，这桩婚事只怕她要闹一闹了。那燕国太子我也听说过，也算是人中龙凤。怎么，大公主不中意呀、啊？谁告诉你是燕国太子？明明是燕王。不可能，那燕王已经五十多岁了。宫里都知道了，只是前一阵子故意瞒着大公主一人。我让人打听过，燕太子早已经有元妃并生子，倒是燕王心丧了王后，所以来秦国求娶大公主的不是燕国太子，是那个燕王。燕王？那燕王，他已经可以做梦迎祖父了。哎，昨日受了风，腰酸背痛的。这王后有什么事儿，让下面人传个话便是了。
，还让我们这一遍一遍的跑腿儿。姐姐就别抱怨了，王后对咱们姐妹还是挺关照的。哼，你想啊，自王后坐月子起，交房店就传话，不用日日去问安，免得大家辛苦。其实我们也偷了好一阵子懒呢。就光卖这点好，就把妹妹降服了。说什么降服不降服的，姐姐，今日召我们去，必定是和大公主的婚事有关。大公主年幼丧母，又最得大王的欢心，她的婚事，咱们好歹得应付。看，这人真是禁不住念叨。魏长史、樊长史，大公主,大公主给大公主道喜了。魏长史，有话便说，不必客套。啊、大公主真是好命，大王一向疼爱大公主，等有一日大公主嫁到燕国去，一定会得到夫婿的加倍宠爱。你这是何意啊？啊，我也只是瞎猜罢了。这人家都说嘛，年龄越大的男人越是懂得疼人。可惜，无论魏长史喜欢年长的还是年少的，都没有机会了。大公主说的恰如其分，所以我才要为大公主高兴了。大公主未来的夫婿可谓是、啊、姐姐，成熟稳健，世间无人可比。魏长史，你到底想说什么？燕王年逾五十。不是成熟稳健，是什么？你信口雌黄！此事大王做主，我怎敢有一句狂语？大公主慢走。姐姐，大公主一向都心高气傲，你何苦说这些话来伤她？哼，我伤着谁了？我只不过是说了一句大实话。大王打算把大公主许配给燕国国君，秦燕两国联姻，如古琴瑟，同德同心，有益于我大秦安危繁荣。公主出嫁是后宫大事，召姐妹们来就是商议一下大公主的婚事。大公主的婚事由大王做主，王后亲自操办，自然再好不过了。只是那燕王，嗯、只要大王、王后做主，自然不会有大的差错。也是，燕国国君成睹忠厚，大公主年轻貌美，这桩姻缘说起来倒也般配。姐姐所言甚是。大公主聪慧贤德，嫁到燕国必会得到燕王的专房独幸，秦燕联姻，珠联璧合，真是两国之大幸。夫妻相处，讲究的是琴瑟和鸣，白头相守。而那燕王，貌衰老朽，大公主年方十八，青春年少，如此夫妻，只会貌合神离，咫尺天涯，如何谈得上长相厮守？更谈不上，如古琴瑟。同心同德了。夫妻相处，男才女貌自然最好，但是也要讲究缘分。到底何为缘分？花样年华，相伴日落西山。王后，这殿中姐妹都是过来人，对大公主这桩婚事妥否，大家该是心里有数。这么说，我们和王后都没有米八子一人考虑的周全呀。魏夫人用不着夹枪带棒的，王后明白我是什么意思。月儿在我这里向来有什么说什么，不像有些人，总是口不对心。我不嫁。
见我不过岁数大，他还有残疾，腿不好。但我还没有下旨，事情也许还有回转的余地。我去过薛氏店了，他对我避而不见，他一定是心里有愧于我。过去他对我的疼爱全都是假的。我不信，今晚大王会召我去成名殿的，我会对他说的。昨日大王说好的，今晚要召我去成名殿。都这时辰了，大家怎么还不来传旨啊？爸，我已经让香儿去打听了，一会儿便知究竟。夫人，哎，木心怎么说？木心说，大王半黑就去交房店了。我知道了，你下去吧。是。今日大王。是故意在躲避我。按你与梦莹的情分，谁都能猜到你定会为他向大王求情的。大王躲我，我偏要去找他。既然你已经知道大王的心思，又何必自讨苦吃？可这是梦莹的事啊，我不能坐视不管八字，回去吧。大王正在殿内议事，不能见你。还请大监行个方便。你若能进得去，我怎会拦你？我可以等。大王此刻不想见你，过会儿也不会见你。我真的有要事，必须要见大王。哎哎，八字，大监。大王，大王，寡人听说你一直忙于整理王后从楚国带来的陪嫁书简，今日怎这样得闲？望大王恕罪，为大公主的婚事，芈月是不得已而为之。大公主的婚事，已交由王后操办，用不着你越俎代庖。芈月不敢僭越，但大公主的这桩婚事，的确是不妥。妥与不妥。前朝有重臣权衡，后宫有王后把握，你还是回书库去吧。大公主的终身福祉，只在大王的一念之间。去成名殿。是。大王。蛋儿，笑一个。呦呦，蛋儿，抓抓啊。嗯哦，给娘亲笑一个，她抓住了。姐姐，妹妹来了。这孩子今日特别淘气，总是喜欢捉弄人。你给他什么东西，他都扔在地上等你去拾。你若不拾，他便哭闹不止。小孩子都这样，哪里一样？上个月樊长史的孩儿公子通满周岁，那公子通比大儿就大七个月，却是异常安静的孩儿。我看他身子瘦弱，怕是樊长史上次滚下台阶，害得他先天不足。哎，那次你怎么没去啊？樊长史说他也差人请了你。姐姐，妹妹来姐姐这里，是有件事情，想要求你。姑姑，带丹儿下去吧。是，抱下去吧。是。别以为我愚笨，你一走进交房殿，我就猜出了你的来意。母监不肯为我传话，大王不肯听我陈情。大公主这几日水米不进，我怕她有空。我自会去看望大公主的。姐姐能去看她，那是再好不过了。但姐姐毕竟是她的母后，总不能放手让她跳入火坑吧？梦莹的婚事由大王一人做主，梦莹违背父命，已经让大王恼火得很。我若再去劝说，只能是火上浇油。可这事怎么能了呢？走到哪儿，了到哪儿吧。
姐姐有了当儿，比我更知晓，凡事要为儿女的前程打算。列国自有年貌相当的诸侯和太子，大公主为什么偏偏要嫁给燕王那个老朽？那个燕王还是个瘸子。若是轮到你我，也是打死不嫁的。上次召集后宫嫔妃，商议梦莹出嫁之事，你当众顶撞我，我不与你计较。是因为我知道你是性情中人，但大王的脾气，你也是知道的，只怕比你还执拗。我已经有了上次的教训，凡是大王拿定主意的事，硬要去碰，只有突破血流。姐姐，上次大王气恼，是因为怪罪你后宫干政，但儿女婚嫁，本来就是母后的分内。大王总该听听你的忠言，姐姐，梦莹可怜。女儿家一生好坏只有一次，若遇人不淑，终身悔恨。当初姐姐一心想嫁给大王，不就是想图个好姻缘吗？姐姐，你是知道我的，我但凡有一点点办法，都不会来这里，来麻烦姐姐。好啦，真是魔人。我并非铁石心肠，但你我都知道，此事是无中求有。如若机会得当，我会去试试的。姐姐这是答应了要为大公主求情，还不是因为你纠缠？有话在先，试得成是不成，都别怪我。我先替大公主谢过姐姐了，那我就先走了。嗯。王后明知大王的心性，为何还要卖给芈月这个面子？你也知道，入秦宫这么久，芈月只为他弟弟来求过我，还被你给拦了。芈月是打断骨头也不喊疼的人，从来不愿欠任何人的人情。况且，这次还是为了别人的事。我若有机会，让他觉得欠了我的，有何不好？心如絮，明月如初，前尘往事从何细数？心有情思，万千数，却生得一。花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？溺水暖，为水寒，换不回。尝尽悲欢离合，人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去倾诉，去一度，去情再相负，愿为你平静柔情。生死。
在。